Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Chrześcijaństwo w czasach niepokoju. Ja nazywam się Wojciech Szczerba, jestem rektorem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W naszej uczelni, być może naiwnie, ale jednak wierzymy w teologię, która wyrasta ponad podziały i bariery dogmatyczne. Wierzymy w dialog, który szanuje drugiego człowieka po prostu, bez dodatkowych deskrypcji ani uwarunkowań. Dlatego zapraszamy na nasze rozmowy osoby, które reprezentują różne perspektywy i różne nurty myślowe. Zawsze jesteśmy gotowi do dyskusji o ważnych rzeczach i zawsze chcemy się uczyć. W tym cyklu chrześcijaństwo w czasach niepokoju skupiamy się przede wszystkim na fundamentalnym pytaniu o znaczenie chrześcijaństwa w XXI wieku i szerzej o istotę człowieczeństwa w XXI wieku. Z przyjemnością pozwolę sobie przywitać i przedstawić naszego dzisiejszego gościa. Oto pan profesor Tomasz Polak, współtwórca pracowni pytań granicznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan profesor Tomasz Polak jest wybitnym teologiem, filozofem religii, tłumaczem dzieł z zakresu filozofii i biblistyki między innymi. W latach 1989-96 pan profesor pełnił funkcję rektora Seminarium Duchownego w Poznaniu, następnie był dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego, a po przekształceniu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczył w Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. W 2004 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Nagrodę Fischnera przyznawaną przez redakcję wydawnictwa Znak. Panie profesorze, jestem pod wielkim wrażeniem Pana działalności i Pana osiągnięć. Profesor Polak jest autorem wielu książek i artykułów i pozwolę sobie odnieść się do kilku wybranych. Jest to bardzo subiektywny wybór pozycji, które miały wpływ no, powiem szczerze, na moją drogę teologiczną. Otóż pamiętam jako student teologii, biblistyki, z pasją czytałem serię e, teologii żywej znaku. I wtedy dzieła Panenberga, Moltmana, Danielu, Ewdokimowa, Szenu i nagle trafiłem na książkę Węcławskiego, czyli Pana. W teologii chodzi o Ciebie. I było, było napisane, że jest to przewodnik dla ludzi, którzy chcieliby lepiej poznać świat własnej wiary i objaśniającej go teologii. I muszę powiedzieć, że dla mnie Pana książka właśnie była czymś takim. Zmusiła mnie, żebym się zatrzymał i zadał pytanie o moją wiarę i o moją drogę teologiczną. Panie profesorze, muszę powiedzieć, że kilka lat później porzuciłem teologię na rzecz filozofii. Że być może był tu Pana jakiś wkład w tym wszystkim. Może. Wtedy też sięgnąłem po Pana wcześniejszą książkę, Gdzie jest Bóg, w której stawiał Pan pytanie o Boga, człowieka, wiarę, Kościół, i rozważał Pan te pytania przez pryzmat Augustyna, Anzelma, Tomasza i Lutra. I tu, no nie będę ukrywał, otworzył Pan przede mną świat ojców i wskazał na ten ekumeniczny wymiar teologii. I to było zupełnie nowe spojrzenie na gruncie polskiej myśli teologicznej. Po tej książce sięgnąłem między innymi po pracę arcybiskupa Nosola o Karlu Barcie. I podobnie bardzo ważna była dla mnie Pana inna książka z serii Teologia Żywa, Wspólny Świat Religii, w której zajmował się Pan analizą doświadczenia religijnego i w ogóle fenomenu religii, który jest wspólny dla ludzi różnych kultur, różnych epok, jakkolwiek może być ubrany w różne formy i różne symbole. I do tej książki ostatnio powróciłem przy moich studiach o Friedrichu Schleiermacherze i jego koncepcji uniwersalnego zbawienia. A potem pamiętam Pana krytyczne publikacje, na przykład powiedzcie prawdę o moralności w Kościele, o fundamentalizmie, o przyszłości chrześcijaństwa, o grzeszności Kościoła. I pamiętam również dobrze tę dyskusję o Jezusie historycznym na łamach Tygodnika Powszechnego z 2008 roku, w której bardzo mocno Pan dokonywał tego rozróżnienia między Jezusem historii a Chrystusem wiary. I muszę powiedzieć, że jest to rozróżnienie bardzo bliskie mi, no, biorąc pod uwagę ten wielowiekowy proces poszukiwań i próby rekonstrukcji postaci historycznego Jezusa od czasów Reimarusa i Lezinga, aż po tak zwany Jesus Seminar w Stanach Zjednoczonych. Także muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny za Pana publikację, ale również jestem bardzo wdzięczny za Pana odwagę, uczciwość i szczerość. Jak mówił Wacław Chryniewicz, teolog nie może się bać, i Pana zdecydowany głos w sprawie moralnej postawy polskich hierarchów, Pana odejście od Kościoła Katolickiego, no zmusiły takie osoby jak ja, żeby przystanąć i ponownie zadać pytania o naturę mojej wiary i mojej relacji wobec instytucji Kościoła. I z tej perspektywy 
odczytuję Pana ostatnią książkę, System Kościelny, czyli przewagi Pana K. I tu uważam, że jest to książka wybitna, która obnaża działanie struktury kościelnej, które, jak Pan twierdzi, jądro jest ateistyczne, istota jest niereformowalna, a forma fantazmatyczna. Także bardzo dziękuję za tę publikację i bardzo dziękuję za Pana krytyczny, odważny głos. I jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiaj. Ja dziękuję bardzo i cieszę się na tę rozmowę. Panie profesorze, panie Tomaszu, jeśli mogę, mam kilka pytań, które chciałbym panu zadać. Już pierwsze pytanie, no cóż, ostatnie dwa tygodnie w naszym kraju to czas wielkich protestów. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego no widzimy dziesiątki, setki tysięcy młodych ludzi na ulicach naszego kraju. Łącznie z moją żoną, moją córką, a dzisiaj nawet mój dziewięcioletni syn po angielskim będzie przez marsz przechodził. Moje pytanie do Pana jest takie, czy mógłby Pan wyjaśnić tą obecną sytuację w naszym kraju, w szczególności dla naszych słuchaczy z zagranicy, którzy nie do końca rozumieją, co się tutaj dzieje? O co chodzi w tych protestach? Jakie jest szersze znaczenie tego fenomenu? Ja spróbuję rzeczywiście z trochę szerszej perspektywy, nie takiej bezpośrednio doraźnej politycznej. Ona, ta polityczna bezpośrednio jest zrozumiała. Nastąpiło uderzenie w podstawowe prawa, spodziewane, bo już rządzący zapowiadali tego typu działania dosyć dawno i próbowali to kilkakrotnie przeprowadzić, ale nastąpiło już do końca to uderzenie i nastąpiła też reakcja. Ale myślę, że trzeba na to spojrzeć rzeczywiście z szerszej perspektywy. Jeśli chodzi o sytuację polską kulturowo-religijną i sposób myślenia, czy sposób uczestniczenia w życiu społecznym, także w życiu kościelnym w Polsce. Jedną z najbardziej odróżniających naszą sytuację od sytuacji wielu krajów zachodnioeuropejskich cech jest to, że u nas w gruncie rzeczy się nie dokonało krytyczne oświecenie. To znaczy ta społeczność i ta kultura nie przeszła przez taki okres zmagania się krytycznego z własną religijną historią i z własnym zakorzenieniem religijnym. Natomiast jakby to oświecenie przyszło z zewnątrz. Przyszło przez to, że no, uczestniczymy w kulturze europejskiej i światowej. Ludzie młodzi w szczególności w niej uczestniczą, uczestniczą na dużą skalę, nie mają praktycznie żadnych barier ani językowych, ani innych. I to zmieniło ustawienie kulturowe bardzo wielu ludzi, a równocześnie struktury kościelne, instytucje kościelne zupełnie sobie z tego nie zdawały i nie zdają wciąż sprawy. Zdają sobie sprawę tylko na zasadzie pe poczucia pewnego zagrożenia, ale nie rozumieją tych procesów i nie potrafią się do nich odnieść bezpośrednio, uczciwie, czytelnie, jednoznacznie i krytycznie. I skutek jest taki, jaki jest. To znaczy mamy, mamy w tej chwili silną emocjonalną eksplozję, także y, y, resentymentu wobec Kościoła, czy wobec struktur kościelnych, zwłaszcza wobec duchownych i hierarchii. I mamy silną eksplozję resentymentu wobec władzy, która nie szanuje podstawowych ludzkich praw i potrafi z dnia na dzień zaskakiwać ludzi decyzjami, które zupełnie burzą porządek ich życia i sposób myślenia i tak dalej. Co z tego będzie? Trudno powiedzieć. To jest niewątpliwie bardzo silne doświadczenie, jak długo ono potrwa i jakie przyniesie owoce, to jest chyba jeszcze za wcześnie mówić, ale sądzę, że coś fundamentalnego się stało. Mianowicie nastąpiła ta właśnie zmiana, której w Polsce bardzo, to znaczy umiejętność spojrzenia jakby z zewnątrz, krytycznego, zdystansowanego, na dotychczasowe własne usytuowanie, także usytuowanie religijne. Panie profesorze, jaka rola w tym procesie była Kościoła? Jakie miejsce było Kościoła? Na ile przyczynił się do obecnego stanu rzeczy? Na ile przeciwdziałał temu stanowi rzeczy, jeśli tak było? Jak pan sądzi? Znaczy, jeżeli rozumiemy, że chodzi o Kościół y, duchowny, Kościół instytucjonalny, tak. to on się ewidentnie do tego przyczynił, ale raczej przez zaniechanie niż przez jakieś y, intensywne działanie albo przez wybór tylko takich działań, które miały krytycznie odbić wpływy, czy zmiany, czy prądy kulturowe, które się pojawiły w naszym horyzoncie, zwłaszcza po 
dyrektora roku 1979, czyli po wejściu do wspólnoty europejskiej w nowy sposób, próbował odbić, nie próbował zrozumieć. Próbował skrytykować, nie próbował nawiązać dialogu. Bardzo niewielu ludzi próbowało jakiś dialogicznych postaw i są tacy jeszcze nadal, ale są wciąż marginesem społeczności kościelnej polskiej. Natomiast większość, zwłaszcza odpowiedzialnych za życie kościoła, w szczególności biskupów, traktuje te zagrożenie jako jakąś ciemną plagę, której wystarczy powiedzieć nie i ona zniknie. Nie zniknie. Oczywiście, że nie zniknie. Teraz się to pokazało z jeszcze większą siłą. Hmm. Co mógłby zrobić Kościół w takiej sytuacji? Czy jest coś? Czy być może już jest za późno w tym momencie? Ja mam wrażenie, że jest dawno za późno. <śmiech> Przy czym z dwóch powodów. I z powodów bardzo zasadniczych, to znaczy z powodu y, bardzo poważnej nieumiejętności Kościoła w ogóle, nie tylko Kościoła Polskiego, ale Kościoła w ogóle, obchodzenia się z kryzysami, czy z y, zakwestionowaniem różnego rodzaju, takim, które się pojawia w cywilizacyjnej historii, Europy, świata, nieumiejętność obchodzenia się z tym, reakcja albo lękowa, albo agresywna i skutkiem, skutkiem jest utwardzenie frontów, jakby nie, 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 niemożliwość wyjścia z sytuacji, które w ten sposób powstają. I druga okoliczność to jest sytuacja szczegółowa polska. To ja mam wrażenie, że nastąpiło jakiś głębokie tąpnięcie, jeśli chodzi o przywództwo w Polsce. Mamy myśli kościelne. Że nie ma osób, które miałyby poważną wizję, szerszą wizję, umiejętność komunikowania tej wizji i uruchamiania większych grup ludzi, zwłaszcza ludzi młodych. Tacy ludzie byli kiedyś. W pewnym stopniu taką rolę pełnił Jan Paweł II, tylko że to była bardzo specyficzna sytuacja i on był bardziej symbolem niż bezpośrednim rzeczywistym przywódcą. Natomiast w obecnym stanie rzeczy ja takich osób, a jeśli są, to są, że tak powiem, lokalnie aktywni, to znaczy potrafią, są ludzie, którzy potrafią w jakichś kręgach, także w kręgach ludzi młodych, rozwijać, nawiązywać kontakty, ale nie ma w tym w ogóle oddechu i jeszcze, raz jeszcze powiem wizji. Nie ma wizji. Panie profesorze, mam w takim razie takie szersze pytanie. Dobrze. Żyjemy w świecie, który paradoksalnie, może w Europie tego nie widać, ale jest bardzo religijnym światem. Zakłada się, że 90% ludzkości żyjącej na świecie no, jak wierzy w jakiegoś rodzaju religię albo systemy duchowe, jakkolwiek to nazwiemy. Według badań Pew Research Center wszystkie religie rosną. Chrześcijaństwo rośnie ogólnie w, z szybkością 1,3% rocznie. Jak weźmiemy konserwatywne nurty chrześcijaństwa, no to mniej więcej między 2 i 2 i 2 i 5% rocznie. To jest bardzo szybko. I wydaje się, że religie uczą wielu wspaniałych rzeczy, ale jednak kiedy przyjrzymy się krajom religijnym, to widzimy wiele problemów i wiele no, grzechów powiedzmy w, w tych krajach. No, żeby nie szukać daleko, no, tak jak tutaj wskazujemy, no, widzimy polski nacjonalizm, polski populizm, upolitycznienie Kościoła, widzimy w Kościele problemy moralne, w Stanach Zjednoczonych widzimy rasizm, widzimy straszliwe rozwarstwienie ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. W chrześcijańskich krajach Afryki widzimy oficjalne nagonki na homoseksualistów. To są kraje, które no, wydaje się, że powinny opierać się na pięknych, złotych zasadach ewangelicznych. Z drugiej strony widzimy kraje świeckie, no, takie jak Czechy, Holandia, Skandynawia, które radzą sobie całkiem nieźle w obecnej sytuacji, zarówno jeśli chodzi o kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne czy moralne. No i właściwie moje pytanie jest takie, po co nam religia w XXI wieku? Czy nie jest tak, że ten etap być może mamy już za sobą? Trudno powiedzieć w takiej globalnej perspektywie, rzeczywiście my chyba nie mamy za sobą. Myślę, że ta potrzeba jest nadal bardzo silna i to, co Pan zacytował, statystyki pokazujące rozwój i obecność religii w świecie, to pokazują. Tylko pytanie brzmi, jaka, jak i jakie są tego skutki. Znaczy, ja mam wrażenie, że te wszystkie negatywne skutki są w znacznym stopniu y, owocem traktowania przynależności religijnej jako swego rodzaju plemiennej tożsamości. Jesteśmy tymi, 
na przykład katolikami, na przykład chrześcijanami ewangelickimi jakiegoś konkretnego wyznania, albo jesteśmy muzułmanami. I to jest tożsamość, która jest jakby z, prawie że z automatu traktowana jako przeciwstawienie innym tożsamościom. Niestety jest jeszcze jeden czynnik wewnętrzny, który ja staram się analizować także w tej mojej ostatniej książce, to znaczy czynnik samousprawiedliwienia ludzi religijnych, zwłaszcza reprezentantów świata religijnego, samousprawiedliwienia przez sam fakt, że są religijni i przez fakt, że służą wyższym dobrom czy, czy wyższym wartościom, takiego samousprawiedliwienia, które niestety ułatwia deprawację, ułatwia perwersję, korzystanie z i z dóbr materialnych i na przykład rabusiostwo seksualne, zwłaszcza w stosunku do dzieci, ale nie tylko i, i tak dalej. To znaczy, że jest jakby nie do końca krytycznie rozpoznane powiązanie między poczuciem własnej wartości płynącym z tego, że jestem człowiekiem religijnym i należę do systemu religijnego i go reprezentuję, a, a tym, co rzeczywiście reprezentuje etycznie, czy, czy co potrafię, od, czego potrafię od siebie wymagać. I to jest przy całej, wydawałoby się, już mocno i długo pracującej krytyce teologii moralnej, czy różnego rodzaju systemów etycznych związanych z chrześcijaństwem, to wciąż nie funkcjonuje. To znaczy, to jest, jest jakieś Źródło tego bardzo głęboko, jak powiedziałem, starałem się między innymi w jednej z części mojej książki pokazać, gdzie ono tkwiono jest w samych korzeniach, od samego początku gdzieś tkwi w usytuowaniu systemu kościelnego. Hmm. A ujmując rzecz, rzecz szerzej, no systemy kościelne, czy właśnie takie zinstytucjonalizowane religie, one kreują, czy może no tak, ferują określony obraz Boga i ten Obraz Boga w XXI wieku, mam wrażenie, jest ciągle w dużej mierze anachroniczny. No mówiąc nieładnie, posługując się może takim językiem kolokwialnym, to jest taki metafizyczny samiec alfa, albo no taki wielki brat, wręcz sadystyczny wielki brat. Czy taki Bóg jest ciągle potrzebny w XXI wieku? Że są ludzie, którym niewątpliwie jest potrzebny i którzy właśnie w odniesieniu do takiego Boga znajdują jakieś um, uspokojenie czy usytuowanie, stabilizację swojego samookreślenia, ale um, kulturowo czy um, zmiany cywilizacyjne, które zachodzą, zwłaszcza dotykające czy obejmujące młodsze pokolenie, pokazują, że to jest odchodzący obraz. To znaczy, że tego rodzaju odniesienia do Boga większość ludzi, tych młodszych, dzisiaj już nie potrzebuje, a jeszcze mniej będzie potrzebowało w przyszłości. Więc można w związku z tym postawić pytanie, czy jest jakaś alternatywa, czy ktoś, czy można inaczej. Być może tak. Ja jestem tutaj bardzo sceptyczny. Wydaje mi się, że raczej nastąpi rozpad w relacji do Boga i że to pójdzie w takim kierunku, jak w tych krajach, o których Pan wspomniał, to znaczy Czechy, Holandia, czy jeszcze kilka innych krajów silnie zlaicyzowanych. Przy czym to jest oczywiście troszkę może zmityzowane, że etyka przetrwała mimo braku religii, bo wszystkie te kraje mają swoje problemy także etyczne, związane i z polityką, i z korupcją, i z różnymi sytuacjami trudnymi etycznie, ale Mimo wszystko nie ma prostego przełożenia, to znaczy brak religii nie oznacza, że natychmiast załamują się systemy społeczne. Wprost przeciwnie, one muszą wtedy wytworzyć pewne siły, które pozwalają funkcjonować bez tych zewnętrznych podparć i zwłaszcza bez sankcji boskiego spojrzenia na, na ludzkie życie. Szczególnie dobrze znam sytuację czeską, która jest może najbardziej charakterystyczna ze względu na to, że to jest kraj, który się zlaicyzował w gruncie rzeczy 150 lat temu już mniej więcej. To się zaczęło wtedy. Nie dopiero w ostatnich dziesięcioleciach, jak większość krajów Europy Zachodniej, tylko, tylko dużo wcześniej. I tam się wytworzyła pewna taka naturalna etyka współpracy, która w trudnych sytuacjach pozwala temu społeczeństwu funkcjonować, nawet jeśli nie wszystko jest, że tak powiem, grzeczne i, i bez 
no, etycznych problemów, tak nazwijmy to ostrożnie. We Wrocławiu, w Breslau urodził się Dietrich Bonhoeffer na początku XX wieku i pamiętam jego koncepcję bezreligijnego chrześcijaństwa. I to właściwie jest taka koncepcja, której no, pewnie ślady można znaleźć już w jego pismach z lat 30., ale właściwie na kilka miesięcy przed śmiercią również pisze o tym bezreligijnym chrześcijaństwie i postuluje nietłumaczenie świata przy pomocy Boga, bo wtedy ten Bóg no, staje się taką martwą hipotezą, hipotezą roboczą. Właściwie tworzymy Boga na nasz własny obraz i z tego wyrasta no, taki paskudny Führer, prawdę powiedziawszy. Czy to jego, na ile, na ile sprawdzają się jego słowa we współczesnej, nie wiem, europejskiej w rzeczywistości, tutaj w naszym kontekście? Co do zasady jestem jak najbardziej przekonany do tego sposobu myślenia. Zresztą, kiedy się zapoznałem w swoim czasie z, z myślą Bonhevera, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ale myślę, że jest pewien problem, który powoduje, że to nie, jednak nie poszło w tym kierunku. Tym problemem jest technicyzacja, biurokratyzacja i y, neoliberalizacja życia społecznego, życia publicznego, zwłaszcza w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, że y, tego rodzaju odniesienia, czy pewne pierwiastki duchowe sposobu myślenia o, o innych, o świecie, o sobie w kategoriach odpowiedzialności, są bardzo łatwo wypierane przez pragmatyki i to pragmatyki czasem niestety dość prymitywne, ale skuteczne. I to można widzieć zarówno w instytucjach, na przykład w instytucjach europejskich, które wciąż deklarują, że one służą w społeczności europejskiej, że mają bardzo wysoko ustawione cele współdziałania, pokoju, pojednania między narodami i tak dalej, ale faktycznie funkcjonuje na tym bardzo prostym, pragmatycznym, czasem niestety prymitywnie pragmatycznym poziomie. Podobnie jest, chociaż to jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja w Stanach Zjednoczonych, w których się sytuacja o tyle skomplikowała, że obecny prezydent, że tak powiem, zakłócił rozwój tego kraju bardzo zdecydowanie. Ale, ale to jest, moim zdaniem, jeżeli ta taka myśl jak Bonhefera czy ludzi do niego podobnych, bo można by takich znaleźć jeszcze poza chrześcijaństwem, także na przykład w kręgu myślicieli żydowskich, jeśli ona się nie przebija i nie, nie stanowi głównego tonu kultury europejskiej dzisiaj, to dlatego zwyciężają te przeze mnie wspomniane pragmatyki. To jest bardzo smutne właściwie, co Pan mówi, takie pesymistyczne. Wartości najwyższe przegrywają z taką bardzo prostą neoliberalną ekonomią, można powiedzieć wprost. No niestety tak to wygląda. Znaczy być może, być może, ponieważ jesteśmy niewątpliwie w takiej sytuacji kulturowej, że ten dotychczasowy sposób działania i instytucji i całych formacji cywilizacyjnych, czy także ekonomicznych nie da się bez poważnych zmian utrzymać. To się zaczyna po prostu kruszyć i nie, 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 nie będzie dobrze funkcjonował, czy już nie, nie funkcjonuje dobrze. Być może na horyzoncie się coś nowego pokaże, ale na razie tego za bardzo nie widać. To znaczy nie widać, co by to miało być i kto miałby dosyć siły, żeby taką propozycję przedstawić i przeprowadzić. Panie profesorze, mam troszeczkę inne pytanie, takie prostsze właściwie. Z okres pandemii te ilość zachorowań rośnie. Jak Pan sobie radzi w, trakcie, w czasie pandemii? Czym, czym jest ta pandemia dla Pana? Na szczęście bez jakichś konsekwencji zdrowotnych jak, jak dotąd. Natomiast no, główne, główną rzeczą, która nas dotknęła, to są zewnętrzne ograniczenia, zwłaszcza w aktywności zawodowej, bo jestem profesorem, pracujemy z żoną na uniwersytecie, prowadzimy zajęcia. Przez połowę poprzedniego semestru prowadziliśmy je zdalnie offline, teraz prowadzimy zdalnie online. Jest to duża zmiana i mocno nam szkoda bezpośredniego kontaktu. To jednak jest zupełnie inna sytuacja, kiedy spotykamy się z grupami studenckimi, doktoranckimi bezpośrednio. A my mamy takie szczęście, że nasza pracownia nie jest jednostką, do której studenci przychodzą obowiązkowo, tylko przychodzą z własnego wyboru 
na zajęcia tak zwane fakultatywne, w związku z czym przychodzą zainteresowani, najbardziej zainteresowani i bardzo chętni do wspólnej pracy, do dyskusji, do, 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 do wspólnego czytania tekstów i tak dalej. Więc to jest dobre doświadczenie. Trochę z tego oczywiście w tej wersji online też zostaje, ale, ale jest gorzej, pod tym względem jest gorzej. Jasne. A jak pan myśli, w jaki sposób ta pandemia zmieni nasz świat? Czy on stanie się lepszy, czy gorszy, czy mniej sprawiedliwy, bardziej sprawiedliwy? Co się stanie, jak powiedzmy za parę miesięcy, czy za rok spotkamy się i o pandemii już nikt nie będzie mówił? Czy nie wiem, czy nikt nie będzie mówił. Myślę, że to jest takie doświadczenie, które nie zniknie. Przede wszystkim w jednej postaci, to znaczy może nie do wszystkich nas, nas to jeszcze dociera, ale jak spojrzymy wstecz na tych kilka miesięcy, jak to się zaczęło, to się zaczęło z nienacka. To znaczy wydawało się, że wszystko funkcjonuje, nic się nie może stać. Nagle zaszła taka zmiana, która dotknęła praktycznie całą populację światową. Nie ma chyba poza jakimiś zupełnymi wyjątkami ludzi, którzy nie są bezpośrednio dotknięci i zagrożeni. To musi zostawić głębokie ślady. To, to nie są rzeczy, z którymi można tak po prostu nad nimi przejść i wrócić do tego, co było przedtem. Natomiast lepszy czy gorszy świat trudno powiedzieć. Znaczy zwykle niestety y, kryzysy i katastrofy najpierw zostawiają złe ślady. To znaczy w tym sensie, że następuje pewien rozpad, y, utrata dotychczasowych pewności, więzi, struktur i tak dalej. Y, Rodzą się także rzeczy dobre, że jest bardzo wiele prób nawiązywania na inny sposób kontaktów i współpracy, solidarności i tak dalej. Co z tego się wykluje? Ja się nie ośmielam jeszcze przewidywać. Moim zdaniem ta sytuacja przyspieszy procesy, o których przed chwilą powiedziałem. Ta formacja powojenna, europejska i zachodnia świata kapitalistycznego no, najwyraźniej osiągnęła swój kres. Ona jest na tyle silna, że tak łatwo nie ustąpi, ale, ale osiągnęła swój kres. Nie ma nic istotnego do zaproponowania większości ludzi na świecie. W związku z tym, patrząc na doświadczenia historii, można powiedzieć, że to się tak nie może skończyć. To znaczy, że, że nastąpi jakaś reakcja i to reakcja bardzo wielu ludzi. Zobaczymy. A kwestia sprawiedliwości ekonomicznej, to jest coś, co mnie osobiście boli, kiedy myślę, czy tam statystyki chociażby tej organizacji Oxfam, która właściwie w styczniu 2020 roku ogłosiła, że 1% najbogatszych osób posiada więcej majątku niż 6,9 miliarda najbiedniejszych. Czy, czy tutaj coś się zmieni? Czy ta dystrybucja kapitału może w jakiś sposób być bardziej sprawiedliwa w postpandemicznym świecie? Być może, tylko pytanie, znowu, kto miałby to zmienić? Znaczy ci ludzie, którzy nie mają dostępu ani do kapitału, ani do dóbr kulturowych, ani do infrastruktury cywilizacyjnej i tak dalej, są tak zaabsorbowani walką o przetrwanie, że tylko w wyjątkowych sytuacjach, wtedy kiedy nastąpi jakaś kumulacja gniewu, czy, czy już jakby nie można dłużej wytrzymać, reagują. Taką reakcją była między innymi ta wielka, ten wielki ruch migracyjny, który się pojawił kilka lat temu z Afryki i Azji do Europy. Natomiast na razie nie dotarło do tych, którzy mają ten majątek potężny, jak bardzo są zagrożeni i co, co się może stać, jeśli nie potrafią się do tego zagrożenia odpowiedzialnie i poważnie odnieść. Mam wrażenie, że że większość tych ludzi w ogóle nadal nie rozumie, w jakiej się znaleźli sytuacji. Oby nie było tak, że kiedy zrozumieją, będzie już za późno dla nas wszystkich. To znaczy, że to spowoduje jakąś poważną katastrofę, na przykład wojenną. Mam nadzieję, że nie, ale nie można tego wykluczyć. Te słowa brzmią właściwie tak <śmiech> w sposób pesymistyczny, nie będę ukrywał. Mam nadzieję, że ten scenariusz się nie spełni. Ja też mam taką nadzieję, ale myślę, że trzeba, trzeba patrzeć trzeźwo. Jeżeli mamy do, do czynienia z tego rodzaju dysproporcjami, z takim skandalem, jak pan nazwał, no to y, ludzie nie są y, bezwolnymi podmiotami. Ludzie mają możliwości działania i prędzej czy później zaczynają działać i rozumieją, w jakiej sytuacji się znaleźli, próbują z tego wyciągać wnioski. 
Więc ja sądzę, że ludzi, którzy będą w stanie wyciągnąć wnioski z tego, z tej sytuacji cywilizacyjnej, w której jesteśmy, nie zabraknie. W tym sensie to jest jakaś nadzieja. Nie wiem, jak, jak szybko to się może stać i jak skutecznie, ale, ale sądzę, że może i musi się stać. Być może wiosna arabska sprzed kilku lat, sprzed tych ruchów migracyjnych, o których Pan wspominał, jest przykładem w takim w bardziej lokalnym zakresie, w jaki sposób no, taki wybuch tego typu uczuć może zafunkcjonować w społecznościach, w społeczeństwach. To prawda. To znaczy myślę, że można by nawet poprowadzić analogię między tym, co się w tej chwili w Polsce dzieje. To jest ten, rodzaj, ten, ten sam rodzaj mobilizacji silnej, mobilizacji przeciwko dotychczasowemu porządkowi. Problem z wiosną arabską jest niestety ten, że stosunkowo łatwo ten gniew wielu ludzi i gotowość do zmian zostały przejęte przez następne pokolenie władców. Najbardziej drastycznym przykładem jest Egipt, ale nie tylko. I pytanie, czy jak to się skończy? Dlatego jeszcze niestety w świecie arabskim, czy szerzej w świecie muzułmańskim doszło napięcie związane z walką cywilizacyjną, to znaczy to, co robi ISIS, czy co robi, co kiedyś robi Al-Qaida, czyli zmobilizowanie bardzo wielu ludzi przeciwko cywilizacji zachodniej. I skutek jest taki, że część tej, 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 tego potencjału, który ludzie myślący, czujący, kulturowo dobrze przygotowani, wykształceni, zawodowo i tak dalej, mogliby uruchomić dla zmiany cywilizacyjnej w swoich krajach, marnuje się w takich napięciach i w walce. Panie profesorze, na koniec mam jeszcze jedno pytanie, takie, które bezpośrednio odnosi się do tego naszego cyklu tutaj w WST. Gdyby Pan w kilku zdaniach miał powiedzieć, co jest istotą człowieczeństwa w XXI wieku? Jakby Pan to podsumował? Bardzo trudno. Znaczy ja sądzę tak, że, że nie wiem, czy można powiedzieć, co jest istotą człowieczeństwa. Można powiedzieć, że ludzie w XXI wieku przede wszystkim nauczyli się komunikować. I to na bardzo szeroką skalę. Może to nie jest głęboka komunikacja, ale to jest ogromny skok komunikacyjny, możliwość dostępu do bardzo wielu ludzi, z którymi w dawniejszych, jeszcze całkiem niedawnych epokach nie mielibyśmy żadnej szansy się spotkać. To jest ogromna zmiana i ta zmiana ma oczywiście swoje dobre i złe strony. Są różne mniej ciekawe skutki tej, tej gwałtownej komunikacji, ale <śmiech> wydaje mi się, że <śmiech> taka Wspólnota komunikacyjna jest też ogromną szansą, to znaczy problemy są wspólne. Zaczynamy rozumieć, że nie możemy sami ich rozwiązywać, że, że potrzebujemy siebie nawzajem także. Więc sądzę, że to jest jedna z cech nowej sytuacji. Może nie, nie człowieka jako abstraktu, tylko ludzi żyjących w tych czasach razem z nami i komunikujących się z nami, spotykających się z nami. Między innymi w taki sposób, jak my się w tej chwili spotykamy, znaczy to też było jeszcze parę lat temu niemożliwe. Bardzo dziękuję. No myślę, że jest to prawda. Ja jestem bardzo wdzięczny za to, że dzięki nowym technologiom mogliśmy się spotkać i dzisiaj mogę rozmawiać z panem profesorem. Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tą wspaniałą rozmowę. To ja bardzo dziękuję również i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.